ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲೇನೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾನೀಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಸಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಈ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಮೂಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಫನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಿತೀವಿ ಆ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಕರ್ಜರನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಆ ರೇಂಜ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ
ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಜರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಕಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲೂ ಶೇಡಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾನು ಕರ್ಜರನ್ನು ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂದು ನಂತರ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕಿರಬಹುದು ನೀವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋಯಿಂದ ಟೆನ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಟೂಲ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇವಾಗ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಝೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ 
ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಒಂದು ಏನು ಕಂಬಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಿವಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಕರ್ಜರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣೋದು ಬೇಡ ಬರೀ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಜಿಬ್ರ ವ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಗುರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಚೆಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಮಗೀಗ ಬರೀ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಜರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ತರಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನ್ ಫೀಚರನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗನನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸ